programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatera o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akit barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13 at 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng Comelec at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, Consolado, Mission Omeco, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa Comelec, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Magandang umaga Pilipinas, usapang kahandaan naman tayo. Matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, normal na halos ang pagkakaroon ng mga lindol dito sa atin sa Pilipinas. At sa ganitong sakuna, pinagahandaan nga natin yan sa pamamagitan ng mga pinagplanuhang drill. Pero noong Webes, isang unannounced drill ang ginanap. Ang detalye, alamin natin sa ulat ni Cathy San Gabriel. Muling isinagawa sa buong kamay nilaan ang shake drill. Ito ay bilang paghahanda sa napipintong pagyanig, bunsod ng posibleng paggalaw ng West Valley Fault anumang oras. Ang 4th Metro Manila Shake Drill ay isinagawa ng Metro Manila Development Authority o MMDA na unannounced para masukat umano ang kakayahan at kahandaan ng publiko sakaling tumama ang The Big One sa lungsod ng Quezon. Agad na isinagawa ang evacuation sa Quezon City Hall. Nagkaroon rin ng simulation ng tatlong senaryo, ang high angle rescue, ang pag-apulan ng sunog gamit ang unmanned firefighting machine, at ang paglapat ng paunang lunas sa mga sugatan. As usual, yung mga employees naman ng Quezon City Hall uh, evacuated properly. They conducted the, uh, the duck cover and hole before they evacuated. And sumunod naman sila sa mga dapat daanan like yung mga emergency fire exits, earthquake, emergency routes. And uh, daladala rin yung mga go bags ng mga health brigade natin, no? yung designated to help initially dito sa ating building. At dahil nga unannounced ang shake drill, Nagulat ang ilang mamamayan. Nagulat po ako dahil biglang nagkaroon nga po ng, ano, ng earthquake drill o lindol. Lahat po kami pinalabas at nag-duck cover po para, ano, para maging safe po para sa kapakanan din po namin. Tapos nagulat nga po ako, biglang may insidente nga po na nangyari na may biglang nasunog tapos may mga dumating na rin pong maagap na pag-respondi po ng mga ahensya po ng makakatulong po sa mga tao. Panawagan naman ng responders sa mga mamamayan, laging maging handa sa anumang sakuna. 
it's really the people ang crucial dito no kasi hangga't maaari ayaw natin magkaroon ng responde now to be ready dapat ang tingin ng city no sa instructions ni Mayor Herbert we have to really capacitate our people no dapat alam nila kung anong gagawin bago mangyari habang nangyayari at pagkatapos mangyari ang isang lindol Ang paghahanda sa panahon ng sakuna ay di dapat iasa sa pamahalaan lang. Ang paghahanda ay responsibilidad din ng bawat mamamayan. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.